আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে দে তিরিশের পার্ট টুতে বুটি স্টপ ফাইভে আপনাকে স্বাগত তো আমরা যেমনটা বলছিলাম যে আমরা বুটি স্টপের এ টু জে দেখবো একবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখব এবং ইন ফিউচারে আমাদের সকল প্রজেক্টে বুটি স্টপের সাপোর্ট আমরা দিয়ে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটগুলো করব। ওকে তো চলেন তাহলে শুরু করা যাক আমরা একবারে গেট স্টার্ট বাটন থেকে শুরু করি ওকে তো আমি এখানে নিউ ট্যাপ দিয়ে ওপেন করলাম এবং আমরা যদি এখানে ইন্ট্রোডাকশন থেকে শুরু করি তো এইখানে যেটা করা আছে যে সিএসএস এর সিডিএনটা দেওয়া আছে মানে বুটি স্টপের সিএসএস এর তো আমরা যেটা করতে পারি সরাসরি এখান থেকে লিঙ্কটা কপি করে আমাদের প্রজেক্টে দিতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বুটি স্টপ বারবার ডাউনলোড করে আমাদের প্রজেক্টে অ্যাড করে ইউজ করতে হবে না আর একটা জিনিস মনে রাখবেন অলওয়েজ যে আপনি যদি সিডিএন ইউজ করেন তাহলে আপনার কম্পিউটারে কিন্তু ইন্টারনেট কানেকশন থাকা লাগবে আপনার কম্পিউটারে যদি ইন্টারনেট কানেকশন না থাকে তাহলে কিন্তু সিডিএনটা লোড হবে না এবং বুটি স্টপ কিন্তু আপনি প্র্যাকটিসের সময় আপনার প্রজেক্টে কিন্তু বুটি স্টাফ কাজ করবে না লিঙ্ক করা থাকা সত্ত্বেও তো এটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি যদি সিডিএন দিয়ে লিঙ্ক করান তারপর আসেন যে জেএসএ তো এইখানে আমরা দুটো জেএস লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছি কেন যে আমরা তো জানি যে বুটি স্টাফ ইউজ করতে হলে বুটি স্টাফ মেন ডট জেএস এটা ইউজ করলে হয় তো এখানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে দুটো জেএস কেন মানে প্রপার জেএস এটা আবার কি এটা আবার কেন বুটি স্টাফে ইউজ করবো তো আমরা যদি এখানে দেখি যে এটা কয়েকটা কম্পোনেন্টের সাথে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে কাজ করে যেমন হচ্ছে আপনার ড্রপ ডাউন তারপর পপ ওভার তারপরে টুল টিপ এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট থাকে এই জেএসটার উপরে মানে প্রপার জেএসটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট থাকে মানে এটা যদি আপনি ড্রপ ডাউন পপ ওভার তারপরে টুল টিপ ইউজ করতে চান তাহলে কিন্তু এই জেএসটা আপনাকে করতে লিঙ্ক করতে হবে না হলে কিন্তু এটা প্রপারলি কাজ করবে না এই কম্পোনেন্ট তিনটা ওকে তো এই কম্পোনেন্ট তিনটার জন্য আপনাকে এই যে প্রপার জেএসটা কিন্তু আপনার প্রজেক্টে অ্যাড করতে হবে ওকে তারপর আসেন যে আমরা যদি দেখি যে কোনগুলো ডিপেন্ডেন্ট আমাদের হচ্ছে জেএস এর উপরে কোনগুলো কম্পোনেন্ট ডিপেন্ডেন্ট এটা হচ্ছে অ্যালার্ট তারপরে হচ্ছে বাটনের যেটা টোগল বাটন আমরা দেখছিলাম তারপরে কারুসেল তারপরে হচ্ছে কোলাপস তারপরে ড্রপ ডাউন তারপরে মডেলস তারপরে হচ্ছে ন্যাভার তারপরে হচ্ছে টোল টিপ স্পাই স্ক্রল এগুলো কিন্তু আমরা পার্ট ওয়ানে দেখছিলাম যে এগুলো আমরা কেন ব্যবহার করি এগুলো আমরা বুটি স্টাফ দিয়ে কর কী কী আমরা বুটি স্টাফ দিয়ে করতে পারবো তো এই সব কম্পোনেন্টগুলোর সাথে কিন্তু আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট ডিপেন্ডেন্ট ওকে তো আপনি যদি এই দেখেন যে আপনার প্রজেক্টে এই কম্পোনেন্টগুলো কাজ করতেছে না বা কোনো প্রবলেম করতেছে বা কোনোভাবে কাজ হচ্ছে না সব কিছু ঠিক আছে সিএসএস এর সব কিছু কাজ করতেছে কিন্তু এইগুলো কাজ করতেছে না তখন ভাববেন যে নিশ্চয়ই আপনার প্রজেক্টে হয়তো বা জাভা স্ক্রিপ্ট মানে বুটি স্টাফের জাভা স্ক্রিপ্টে কোনো প্রবলেম আছে বা এটার জন্যই কিন্তু এই আপনার কম্পোনেন্টগুলো নাও কাজ করতে পারে তো এটা ওরির হওয়ার কিছু নেই তো এগুলো যেহেতু জাভা স্ক্রিপ্টের সাপোর্ট আছে তো এগুলো যদি না কাজ করে বা হচ্ছে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু আপনারা জাভা স্ক্রিপ্টটা মানে বুটি স্টাফ ডট মেন ডট জেএসটা বা প্রপার জেএসটা কিন্তু একবার রিচেক করে নিতে পারেন তারপর আসেন যে স্টার্টার ট্যাম্পলেট স্টার্টার ট্যাম্পলেট কিন্তু আমরা বুটি স্টাফ ফোর থেকে দেখে আসতেছি এটা কিছুই না এটা জাস্ট আমরা যেভাবে ওই যে এসটিএমএল ফাইভ দিয়ে নিয়ে আসি ওই জিনিসটাই আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে সরাসরি কপি করে এই আপনার প্রজেক্টে এটা পেস্ট করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে আর ইন্ডিভিজুয়ালভাবে লিঙ্ক করা লাগতেছে না এখানে সব কিছু লিঙ্ক করে দেওয়া আছে তারপরে যেটা আসেন যে এইখানে আপনার বুটি স্টাফে আপনার বুটি স্টাফ ফাইভে কিন্তু এস টিম এল ফাইভের সাপোর্ট দেওয়া আছে এটা তো আমরা জানি তারপরে এটা হলো আপনার বুটি স্টাফে এই যে এই প্রজেক্টে কিন্তু আপনার হচ্ছে রিসপন্সিভের যে মেটাটা মানে হচ্ছে কোন ডিভাইসে সে ওপেন হচ্ছে ওয়েবসাইটটা সেটা সে ডিটেক্ট করতে পারে এই মেটাটা দিয়েই এটা কিন্তু অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা আমাদের প্রজেক্টে তো থাকবে এটা যদি আপনার স্টার্টার প্যাকটা নেন বা যদি এস টিম এল ফাইভ নেন তাহলে কিন্তু এটা ডিফল্টভাবেই চলে আসে তারপরে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো বক্স সাইজিং তো আপনাদের একবারে জেনে রাখতে হবে যে বুটি স্টাফে কিন্তু ডিফল্টভাবে বক্স সাইজিং প্রপার্টিটাতে কন্টেন্ট এটা হচ্ছে আপনার বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স করে দেওয়া আছে ওকে তো এখন এখানে একটু কনফিউশন থেকে যাই যে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্সটা কি আর বক্স সাইজিং কন্টেন্ট বক্সটা কি তো আমরা একবারে সরাসরি আপনার হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল দেখি আমাদের এই প্রজেক্টে কিন্তু বুটি স্টপ লিঙ্ক করা আছে তো আমরা যদি এরকম একটা করি যে ধরেন কন্টেইনার ওকে তারপরে জাস্ট এটা কি জাস্ট হচ্ছে সিম্পল তো আমরা হচ্ছে এক্স এক্স এল নেই তারপরে হচ্ছে এরকম নেই যে হচ্ছে টেস্ট ডিফ আমি হচ্ছে এখানে এস টু দিয়ে দিস ইজ ফর টেস্ট 
আমি এরকম কিছু একটা করলাম এখন যদি আমি হচ্ছে এটা ওপেন করি এবং চলেন এটা আমরা দেখি যে বক্স আপনার বক্স সাইজিং বর্ডার বক্সটা কি আর হচ্ছে কন্টেন্ট বক্সটা কি এবং বুটি স্টাফ কেন এটাকে ডিফল্টভাবে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স কেন সাপোর্ট দিয়ে রাখছে এবং এটার সুবিধাটা কি এবং আপনি আপনার প্রজেক্টে এটা কিভাবে কাজ করাবেন তো চলেন আমরা যদি যাই এইখানে আমি একটা কাজ করি এই যে এইখানে এটা একটু জুম করে নেই চলেন এইখানে যেটা করি সেটা হচ্ছে একটা আমি হাইট দিলাম হচ্ছে তিনশো পিক্সেল তারপরে উইথ দিলাম হচ্ছে তিনশো পিক্সেল এবং ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম হচ্ছে আপনার কি দেওয়া যায় যে ব্লু বা হচ্ছে ব্ল্যাকেই দেই এবং কালার দিলাম হচ্ছে সাদা এখন দেখেন টেক্স অ্যালেন্ট সেন্টারও দিলাম এখন আমরা কি জানি যে এই বক্সটাতে আমি যদি প্যাডিং দেই তাহলে কিন্তু প্যাডিংয়ের সাথে এই যে হাইড উইড প্যাডিংয়ের সাথে এটা কিন্তু যোগ হবে এবং হাইড উইডটা বাড়বে তো চলেন প্যাডিং দেই প্যাডিং দিলাম হচ্ছে কত বিশ পিকজেল তার মানে হচ্ছে এই প্যাডিং যদি আমি বিশ পিকজেল দেই দেন হচ্ছে বক্সটার হাইট এ পাশে বিশ এ পাশে বিশ তাইলে হবে কত দুশো চ তিনশো চল্লিশ পিকজেল তো দিলাম কিন্তু বক্সের দেখেন আমি কিন্তু প্যাডিং দিলাম তাও কিন্তু বক্সের এই যে হাইড উইড এটা কিন্তু বাড়তেছে না অ্যামাজিং তাই না যে কেন বাড়তেছে না এইটাই হচ্ছে যে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স যদি আপনি করেন তাহলে হচ্ছে যেখানে আপনি হচ্ছে প্যাডিং দিবেন ওইটা কিন্তু আপনার ম্যান উইডে কিন্তু ইফেক্ট ফেলবে না মানে হচ্ছে এই যে তিনশো পিকজেল এটা কিন্তু বাড়বে না আপনার প্যাডিংটার জন্য এখন আমি যদি এরকম করি যে বক্স সাইজিং যে হচ্ছে কন্টেন্ট বক্স এই যে দেখেন কন্টেন্ট বক্সটা করার সাথে সাথে কিন্তু এই যে যে প্যাডিংটা আমি দিছিলাম এই প্যাডিংটা কিন্তু উইডের সাথে ক্যালকুলেট হয়ে যাচ্ছে দেখছেন যে কিভাবে বড় হয়ে যাচ্ছে এই যে উইডের সাথে ক্যালকুলেট হয়ে যাচ্ছে তো এই যে বুটি স্টাফের ডিফল্টভাবে বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স কিন্তু সবগুলোতে ডিফল্টভাবে দেওয়া আছে মানে আপনি যাই নেন সবগুলোতে বর্ডার বক্স সাইজিং বর্ডার বক্সটা ডিফল্টভাবে পাবে তো এটা জিনিস মনে রাখবেন এবং আমার তো মনে হয় যে এটা বুটি স্টাফে না এটা শুধু সিএসএসে ডিফল্টভাবে দিয়ে দেওয়া দরকার কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের আমরা যদি লেফট রাইটে বাইরে যদি সরাইতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা হচ্ছে মার্জিনে ইউজ করতে পারি তো এটা কিন্তু খুবই হ্যান্ডি খুবই ইউজফুল আপনারা কিন্তু এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন এবং আপনাদের যদি এরকম দরকার হয় যে কোনো সময় আপনার হচ্ছে এরকম প্যাডিংটা উইডের সাথে ক্যালকুলেট করা লাগতেছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু বক্স সাইজিং হচ্ছে এই যে এরকম দিতে পারেন যে বর্ডার বক্স না দিয়ে আপনার হচ্ছে বক্স সাইজিং কন আপনার যদি কন্টেন্ট বক্স দেন তাহলে কিন্তু প্যাডিংটা উইডের সাথে ক্যালকুলেট হবে তো জিনিসটা কিন্তু খুবই কুল এবং খুবই ইন্টারেস্টিং এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন আপনাদের প্রজেক্টের সময় এবং এটা সব থেকে বেশি আমাদের লাগে হচ্ছে যখন আমরা কোনো ডিফকে হচ্ছে ফ্লোট লেফট দিয়ে ভাগ করছি একটা উইড দিয়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখছি যে এর আগেও আমরা কিন্তু বক্স সাইজিং বর্ডার বক্সটা ইউজ করছি তারপর হচ্ছে ইনপুট ফর্মগুলাতে কিন্তু সব থেকে বেশি কাজে লাগে তো কথা না বাড়াই একবারে আমরা চলি যে নেক্সট ডে আচ্ছা এটা হল রিবোট রিবোটে হচ্ছে কি যে দেখেন আমরা যদি এখানে যাই তো এখানে হচ্ছে ওরা ডিফল্টের যে হচ্ছে সবগুলো ব্রাউজারে একটা যে হচ্ছে আপনার ধরেন মজিলাতে তারপরে গুগল ক্রোমে তারপরে হচ্ছে আপনার সাফারিতে সবগুলো ব্রাউজারকে একবারে রিবোট করে একবারে একটা রিসেট স্টাইলে নিয়ে আসছে মানে এই যে দেখেন আপনার হচ্ছে এইচ ওয়ান মানে এগুলা সবগুলো ব্রাউজারে স্যাম সাইজ থাকবে তারপরে এই যে লিস্টের মানে এটাই হচ্ছে রিবোটের বলতে পারেন ওকে তারপরে আসেন যে ডাউনলোডে ওকে ডাউনলোডে তো জানেন যে অ্যাজ এসওয়াল এখান থেকে আমরা হচ্ছে ডাউনলোড করতে পারবো বুট স্টাফের ফাইলগুলো তারপরে এখানে যদি আসেন কন্টেন্টসে কন্টেন্টে আছে যে বুট স্টাফ ফাইলটা ডাউনলোড করার পরে মানে বুট স্টাফ প্যাকেজে কী কী ফাইল আপনি পাচ্ছেন এখানে ওরা সব কিছু ট্রি দিয়ে দেখাই দিছে তারপরে যদি আসেন যে ব্রাউজার অ্যান্ড ডিভাইস সাপোর্টে মানে কোথায় কোথায় সাপোর্ট করবে আপনারা এখান থেকে দেখতে দেখে নিতে পারেন যে কোন কোন ভার্সনে বুট স্টাফ ফাইভটার সাপোর্ট করবে বা কোন কোন ভার্সনে সমস্যা করবে বা মোবাইলে কোন কোন ডিভাইসে সাপোর্ট করবে বা কোথায় কি সাপোর্ট করবে না করবে এবং সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে যেটা হচ্ছে মানে ওয়েবসাইট বানানোর আপনাকে বললেন যে হ্যাঁ ওয়েবসাইট কমপ্লিট তুমি এখন চেক করো ওরা প্রথমে যায় ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে চেক করে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে না যদি আপনার দেখে যে এটা এরকম এটা এরকম ওটা আবার আপনাকে ফিক্স করতে বলে তো এরকম যদি কিছু ক্লায়েন্ট থাকে তাহলে আপনি হচ্ছে এই যে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে ক্লায়েন্টকে দেখাইতে পারেন যে হচ্ছে লেটেস্ট হচ্ছে বুটিস্ট ফাইভ এবং এটা হচ্ছে লেটেস্ট এখন তোমাকে হচ্ছে লেটেস্টটা ইউজ করলে হচ্ছে সব থেকে বেশি সুবিধা এবং তুমি যদি ওল্ডে পড়ে থাকো এখন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার তো আর চালায় না এরকম কিছু দিতে পারেন ক্লায়েন্টকে এরকম কিছু বুদ্ধি দিতে পারেন বা এরকম কিছু ভকত চকর বললে কিন্তু ক্লায়েন্ট
তারপরে এই যে এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে ওভারফ্লো স্ক্রলিং এর ব্যাপার এটা আসলে আমাদের অত ইম্পর্টেন্ট না সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই যে অটো প্রিফিক্সার তো আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে বুটি স্টাফে কিন্তু অটো প্রিফিক্সার ইউজ করে মানে হচ্ছে আমরা যখন সিএসএস লেখি এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে অটো প্রিফিক্সারটাকে ওকে তো চলেন আগে দেখে এসে যে অটো প্রিফিক্সারটা কি এবং এটা কেন ইউজ করা হয় এটা আমাদের কি কীভাবে হেল্প করে তো আমরা যদি এখানে গুগলে সিম্পলি সার্চ করি এবং এখানে লিখে যে অটো প্রিফিক্সার ওকে তো এখন দেখেন যে প্রথমে যে লিঙ্কটা হবে এটা অটো প্রিফিক্সার এবং এই যে দেখেন এই যে এখানে অটো প্রিফিক্সার হচ্ছে কিছু লেটেস্ট সিএসএস থ্রির যে প্রপার্টিগুলো এই যে দেখেন ট্রানজিশন আমরা কিন্তু অলওয়েজ ব্যবহার করি বা হচ্ছে অল যদি নাও দেন আপনি যদি নর্মালি ট্রানজিশনটা দেন তাহলে হচ্ছে এই যে আমাদের হচ্ছে কিছু কিছু ব্রাউজারে যেমন হচ্ছে ওয়েব কিট হচ্ছে গুগল ক্রোমের জন্য ও হচ্ছে মধ্যে আপনার হচ্ছে অপার অপারার মিনির জন্য এরা হচ্ছে কিছু সাপোর্ট তৈরি করে দেয় মানে হচ্ছে আপনার ট্রানজিশন যদি সরাসরি কোনো ব্রাউজারে না সাপোর্ট করে তাহলে হচ্ছে ও ওয়েব কিটের জন্য মানে হচ্ছে গুগল ক্রোমের জন্য আলাদাভাবে এখানে সে বলে দিচ্ছে মানে এটা আপনাকে মেনুয়ালি করতে হচ্ছে না এটা অটোমেটিকই হচ্ছে তারপরে আমি যদি এখানে লিখি যে হচ্ছে ট্রান্সফর্ম एफ ओ आर एम ट्रांसफर्म हे देखें ट्रांसफर्म लेखार साथे साथ ही क्योंकि से ये अटो प्रिफिक्सगू एड कर निल जमन हम वेब किट हे गूगल क्रोमर जो एम एस हे मजिलार जो ये विभिन्न ब्राउजारे अपना हे जो सी एस एस थ्री जो लेटेस्ट प्रपार्टीगू से हे जो वो ब्राउजारे ना सपोर्ट थे तेल आपनी जो ये स्पेसिफिकलि ब्राउजारे इंजिन थे अपना ब्राउजारे नाम ये दिए जो अपनी हे ये दिए दें तो हे वेब ब्राउजारे ये अपना लेटेस्ट दे सी एस एस कोड से परफेक्टलि क्ज करो ट्रावल छाड़ा तो ये एटे हे अटो प्रिफिक्सर आनी एट अटो प्रिफिक्सर बोलते तो बुटी स्टपे क्योंकि ए रकम अटो प्रिफिक्सर क्योंकि सपोर्ट देव आज है तो टेंशन उड़ीड हर कि नहीं आनी जत लेटेस्ट सी एस एस थ्री कोड लेखें जो लेटेस्ट किस लेखें अपन क्योंकि अटोमेटिकली अटो प्रिफिक्सर एड हो जाए तो आपके मेनुअलि ये जिनिस करते हाँ के टेंशने थकते हाँ जी ये जिन लिखते से बुटी स्टपे क्ज करें कि ना को ओल्ड ब्राउजार ये सपोर्ट करे कि ना हे को अन्न ब्राउजार ये सपोर्ट करे कि ना तो यकम टेंशन हार क्यों को कारण नहीं जो बाकीगुल्ला देते हैं ये बाकीगुल्ला हमारे एग्जे तो देखते ही पाँच जो एग्ला एन दरकार नहीं तो सरसि कमाइजेशने चले जाए कस्टोमाइजेशन आसमें तेम कि नहीं जरा सैस यूज कर तरज अपशन ये बुटी स्टप फाइव अनेक लार्जलि कस्टोमाइजेशन करार्जन अनेक कि दिए रखे जेहतु आप सैस यूज करते आबात ये जिस स्कीप कर जाए ओके तपर आसें जे लेट ले आउटे आसले खूब इंटरेस्टिंग कोर्स बुटी स्टपे हाँ के खूब भलो लगे एरा एख मे हमारे प्रब्लेम अलवेज होत वो प्रब्लेम बुटी स्टप फाइव इसे एरा रियलि सल्व कर फेसे से नतून ब्रेक पॉइंट नहीं आसे से एक्सट्रा एक्सट्रा लाज मैं एक्स एक्स एल तो हमें हे ले आउट नहीं आक पार्ट बना दीते चाहिए कारण हमें ले आउटर मध्य हमें अनेक कि देखान आटे सब बुटी स्टपर इम्पोर्टेंट ए ले आउटार जन सबाई बुटी स्टप यूज करी